ー、本日はですね、東京都足立区にありますチューニングショップ、えー、ディーラーゲンさんにお邪魔しております。走行会走ろうとかでも有名なショップさんなんですけども、今回はですね、このディーラーゲンさんにお邪魔して、まあ、どういったショップさんなのかだったり、デビルトエンジンだったり、えーまあ、チューニングエンジンだったりを作ってるのでそういったところもちょっと見せてもらってノウハウなんかも聞けたら面白いかなと思っております10年前ぐらいですかね、えー、ランエボエボ6に乗ってた時にちょっとこちらであの面倒を見てもらったこともあるんですけどもねそんな話もしながらちょっと、えー、いろいろ見ていきたいなと思いますので行ってきますモーターはい、ということで、えー、紹介します。ディーランゲージ、岡田代表です。よろしくお願いします。はい、YouTube をご覧の皆様、こんにちは。<笑>はい、はい、ディーランゲージ岡田です。お医者は何が嬉しいかっていうとね、あの、小僧がですね、そんな、<笑>もう、こんな立派な大人になってっていう、もう、それが見れただけでも、この動画の中に参加させてもらった価値があるから、立派になりました。<笑>早速なんですけれども、はいはい、このディーランゲージさん。えー、ディランゲージというチューニングショップは、はいはい、どういったコンセプトのショップさんなのかっていうところを知りたいんですけど、はい、あそうですね例えば皆さんがこうあのショップに行ってこうあの物を買うときに、はいえー、とあのなんかカタログ見てこれくださいって言うじゃないですかでも、えー、と結局取り付ける側っていうのはその,その値段を出してはいコーチいくらですよって売るだけなんで、えー、と実際でも各パーツとか、えー、といろんなチューニングパーツっていうのはお客さんがその車をどういう方向に持っていきたいかっていうのが結構大事だったりしてでそれに合ってるか合ってないかっていうのはやっぱりこうショップとしてこうアドバイスを本当はしなきゃいけないっていうのが自分の中ではあってあとサーキット走行なんかでやっぱ興味を持っていろんなこう走行会に行くんですけど今はあの親切な走行会が増えたんですけど昔はあの本当にしあの初めての人に対して親切な走行会ってもうほとんどなかったりしたんですよ。で,で、そうですね、あとドライビングテクニックはやっぱりお客さんがこう、まあ、中にはこう正当話とか言って、その車のチューニングよりもやっぱりドライテックを磨きたいっていう方もいらっしゃって、でそういう時に、えー、とまに、あ、ドライバーがやってるドライビング教室があるんですけど、そこにやっぱりなかなかたどなかり着けたりもしないと、そうすると、一つのショップで、えー、と走れる場所、走行会も企画をしていて、えー、と車が作れて、そのドライビングテクニックまでこう学べるっていう、この学べる。走れる、作れるっていうのが3点揃ったあのものがあれば、なんかこう、その車を楽しむ方、まあ、走る側に楽しむ方のオーナーさんに対して、なんかお役に立てるんじゃないかなと。それで、あの、まあ、それを強く思わせたきっかけっていうのは確かにあったんですけど、それで、まあ、こういうガレージを、なんかこう始めてみたっていうのが最初です作ったり走ったり学ぶっていうところが別々でそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうちってほらあの、えー、と皆さんご存知だご存知の方いらっしゃると思うんですけど走ろうっていう走行会をやってるんですけど、はい、そこにあのサーキットのデビューの人しか入れない初めてプランっていうのがあって、はいはい、そこは初心者じゃないですよあとデビューする人しか入れないですねだからそういうところで、えー、とお客さんがまず我々の前で走ってもらって今お客さんの技量がどんな感じでお客さんの車の知識がそのどれぐらいあってでこれからお客さんがこういうふうに行きたいって言った時にじゃあ今お車をどうしてドライビングテクニックをどうするべきかっていうのをやっぱりあのショップ一つがこう面倒を見ていた方がこうお客さんをこうのアドバイスをした方がお客さんにとってもこうその。車の限界っては何かとか、今僕のこの,そのドライビングテクニックで今この車に対して何をすべきかっていうのが知識がどんどんついてくるじゃないですか。でも一般的には物を買うときには物を買うところに行く。学ぶところには学ぶところに行く。走るときにはこう総合会どっか参加するって言って、そこがこうバラバラだとですね、結局お客さんだって遠回りをしてしまうんですよ。だから、あのーな、我々がやりたいことっていうのはやっぱりさっき言ったその学べる、作れる、走れるこの3つを感じしてお客さんも D ランゲージと長くお付き合っていただいてその間にそのお車に対しての知識を上げていくドライビングテクニックも上げていくでおのずとドライビングテクニックが上がっていくとお車の限界って分かってくるんですじゃあその限界を上げるためにはここの物資を交換した方がいいとかブレーキをこうした方がいいとかっていうので車の限界が少し上がりますとそうするとお客さんのまたサーキットでのタイムが上がってくるとで上がってきてまたお客さんがその車の限界まで行くとまたさらに限界を上げるために何をやればいいかって我々が提案するとだからそうするとお客さんとの付き合いも長く付き合えるしお客さんも知識とかドライビングテクニックが上がっていくんでウィンで我々も長く付き合っていただくことによってお客様がそのメンテナンス費用とかそういうのを D ランゲージでこうやっていただけるっていうことでうちもウィンお客さん側と業者側が両方こうウィンウィンの関係っていうのはこれをやっぱり作りたかったんですよでどうしても販売一本になってしまうと業者側がウィンになって
、えー、とお客さんはその商品に対してのデメリットも何も知らないのままつけちゃっておかしな動きをした状態でお客さんは全然こうウィンじゃない状態っていうのが割と多かったりするじゃないだからそういうのをな,なるだけこう避けたくってお客さんが、ね、近道してドラテクと車の知識を上げてほしいと、うん、そういうコンセプトです、はい、走ろうっていう走行会がどんな走行会かっていうとまずあのプロドライバーがいっぱい来るんですよもう5人とか6人とかそうですよ、ね、そうですそれも各クラスに1人ずつ以上ですかいやいや今はねえっとねえー、とドライバー示せであの初めのプランっていうのは、はいはいえー、とドライバー2人必ずつくんですよそ,ですそれがずっとそう三倉庫旗の意味とかマナーとかそういうのも全部教えるんですけど、はいはい、一般の倉庫になるとドライバーチケットっていうのが4つで売っていて指名制です、はいはいはい、ターザン山田を15分指名しますって、はい、僕のこの大難倉庫にターザン山田を指名しますっていうのができちゃったりします、はいはい、だから先生は、えー、と参加者側があのあのチケットを買って指名制で選びます、はい、今指名制なんです、ね、今指名制ですなるほどです、はいで僕そこで何がいいなと思うのかっていうとあの例えば一般ユーザーさんが自分で走って車がこうだと思いますだからこうしてくださいっていうのはあると思うんですけど意外とそれって間違ってたりすることあるじゃないですかそうそうそうそうなんでそれをプロが乗ってくれていや実はそれそこじゃなくてここなんじゃないのっていうのをまたメカさんと直接やり取りすることもできるんですよ、ね、そうそうそうそうそうなんであの変な無駄な情報がないというかそうあとはうちはねあの最近ねデータロガーね、はいはいはい、あのうちの,あの専属ドライバー一里っていうのがいるんですけど、はいあのえー、とちゃんとデジスパイス、はい、あのデータロガーをも持っていて貸し出してるんですよ、はい、ということはお客さんがその走行会で走ったデータを、はいいじりが、いじりくんが見て、はいはい、その場で、ほら、ここ、ここ、はいはい、ここで、ここでもったいないことしてますよね。ここで、アクセル踏む、踏むべきですよねっていうのを、アドバイスも。あ、なんか現地でやってくれる。はい、現地で。はい、じゃ、もう下手すると、その日初めてなのに、結構いいタイムで走れちゃったみたいな。そうそうそう、無駄がなくなるんで、結局自分がやったつもりになってると、うん、やったつもりだけど、データ動画を見ると。それがやったつもりであったっていうことが分かってしまうわけじゃないですかでやったつもりでずっと走ってると結局上達しないままタイヤを無駄遣いしてしまって、ね、結局タイヤ代ばっかりお金がかかって結局何もこう上達しなかったっていうのがなるんでうちはそのデータローガーとかそのドライバーの目とかあくまでそのあのお客さん自身がこう貸しできる状態を作ってなんかこうアドバイスをすると。もうちょっとお客さんの技量が上がっていくと技量が上がっていくとおのずとお客さん自身がこの車に今何をやらなきゃいけないのか分かってくるんで分かってきたところで何かこちら側がその提案をしてでまたその限界を少し上げるとやっぱこれが一番理想かなと、うん、なるほどです例えばなんですけど目の前とか通過していっちゃうお客さんとかいるわけじゃないですかそうなんでかって言うとね分かんですよ結構いらっしゃるわかんですよ<笑>ち,ょちょっとねだからこれ後ろに見えてるこういうあのあのまあ、一時期こうあの最速だった、はいはいはい、この実はここにゴリゴリのスイフトスポーツがいるんですけど<笑>いやいやこれねもう作るきっかけがあったのはただ単にこれはもうお客さんの何の,こう何の,あのこう参考にもならない車でただ単にスイフト乗ってるお客さんが俺のスイフト乗ってる同じ車かあんなすごい車なんだっていうのを見せたいがためこれはやっただけの車なんですよただこういうのを走らせてしまうと何もやってないそのノーマル車の,の上田さんが D ランゲに興味を持ってくださっててもどんなお店だろうって言っても皆さんショップってイメージがあるじゃないですか整備工場なんですよだからなんかなんか入りづらいなって言って目の前をスーッと探検ナンバーが通り過ぎたりしたんですけど全然入りにくくないんであの我々みたいにこういつもみ,みんな笑顔でいるんであのちょっとした相談でもいいんでなんか入るとなんか買わされちゃうんじゃないかそんなことうち絶対ないんであのぜひぜひなんか<笑>そうですねあのやっぱりショップって敷居高いイメージすごいわかるんですけど一回足踏み入れているとあの入れてみると全然そんなことはないと思うんで本当に自分でカスタムしたいけどチューニングショップはなんか嫌だなっていうあのねショップっていうね言い方が良くないかわからないね,ね,ね,ねショップっていうとどうしてもほら買い物品屋さんみたいにその商品がいっぱい並んでてでそういうイメージがあるからそれをイメージしてくるお客さんがあの整備ガレージの行くとよく言うとあれあのショップっていうとかなんか,なんか整,整備ガレージじゃん自分もね実はそういう経験があってあ,あれこれ入っていいのかなとか。その気持ちはよくわかるんですけど、勇気を出してですね、ブレーキを踏んで、<笑>あのちょっと手を上げていただければ、すぐ従業員が動きますんで、<笑><笑>そうですね、なんかショップっていうか、もう車屋です、車屋さんです、そうですね、整備ガレージですね、でも車屋のおっちゃんでいいんですか、<笑>あ、そうです、車屋のおっちゃんで、<笑>車屋のおっちゃんですね。<笑>ディランゲージさんの第二工場にやってきましたエンジン組んだりだとか車のセッティングしたりとかするのがメインの工場になってるということで、えー、早速ちょっとお邪魔したいなと思いますお邪魔しますはいいらっしゃいませこんにちは<笑>お久しぶりでございます<笑>、はい、他社さんから依頼されて、はい
、オーバーホールで。これは、えー、と GC8 のエンジンですね、うん、リビルドの内容としてはピ、まあ、ストンリングの交換、はい、メタル交換、はい、中のオーリングすべて交換、はい、バスケット交換とかじゃあ本当ノーマルベースのオーバーホールっていうところですねですこれが外したメタル、はいうん、やっぱりこう色が変わって回転傷がすごいついてますよね、はいはいこれがゴミを噛んできたりとか、はいうん、オイルにうまく切れとか、はい、そういうのでだんだんこういうふうにピストンがドンと爆発した時にここにオイルがクッションになるんですけど、はいはい、それがやっぱり流れて直接金属同士が当たっちゃうっていう、はいはいはい、向こうに綺麗なヘッドがあるんですけどす、ね、<笑>これはまた別のエンジンで上がってきたやつなんですけど、はい、100分の5ミリ面検してもらって、はい、ビッグバルブにしましたちなみにこのヘッドは何のこれは GDB ですね GDB ですはい、はい、えー、なんか面白い車を見つけてしまったのでちょっと話を聞いてみたいなと思いますこれはあれですよねあの筑波のタイムアタックのイベントでそうですひっくり返ってしまった5回転したという GRB ですよねす、まあ、一番目につくのはこの金色のシートですよねこれもういわゆる断熱材ですね,ですねここにマフラーを通してたんですよあここからミッションの上からっていうことですかそうしてドアから出してたそうしないとブーストがかからなくてーブースト 2.4 とかまでかけてたからターボ車は二次配圧がない方がパワーが上がる、はいはいはい、二次配圧って要はタービン以降の配圧ですよね待機間をなるべく短くしてあげてさっさと待機に開放するっていうところですかブーストが2キロで700馬力くらい、はいはい、でも 2.4 くらいまで前回はかけてたんでそこまでいけばもっといってたかなっていう。五回転した時でマックスブーストじゃないんですよね。まだあの時は 1.8 で600割かかる。想定タイム何秒ぐらいだったんですか。もうあの時も54入ってたね。ああ、うん。じゃあ53とかは見えてたっていうところですよね。ログタイムを見ると54の時よりも区間タイムは早いとか。いわゆるもうスポーツカー系の車買ってもなかなかえショップさんっていうところに出入りしづらい敷居が高いモータースポーツやってみたいけどどうやってやったらいいかわからないっていう人もいると思うんですがもうとりあえずは一回来てみてくれってところですかねそう,そうですね点検だけでもいいんで、はいうん、来てくれればと思いますなるほどですはいということで、えー、今回はディランゲジさんのご紹介になりましたいじれて走れて学べるってねこうさっき岡田社長も言ってましたけどそれがいっぺんにこの三味一体というか揃ってるショップさんって結構少ないと思うんですよそこからそうですねモータースポーツとか車が好きになってもらえたらいいかなと思いますじゃあまた